O método getElementsByClassName retorna um vetor de objetos, né, o HTML Collection, que contém todos os elementos filhos que possuem o nome da classe informado. O anterior nós vimos o tagName. Né? O className ele vai pegar as várias ocorrências de quê? De uma classe. Tá bom? Então é uma lista também. Tá certo? Então aqui, olha, eu posso fazer o seguinte. É, Document.get elements uh, by class name, sim. E eu vou colocar como parâmetro que o nome da classe que eu quero procurar. Então no caso aqui, veja, eu tenho a classe, eu só tenho uma classe aqui que é a classe parágrafo, tá bom? Então isso aqui faria com que eu pegasse, né, criar, criasse uma lista, por exemplo. Vou fazer assim, ó, console Ponto log e eu vá imprimir isso aqui ó bem aqui embaixo para a gente ver o resultado então ó ah porque tem um p maiúsculo tá vendo então, vamos lá ó então eu tenho uma lista né é, class name dessa seleção ele encontrou três ocorrências de class com esse nome então Aqui, como anteriormente eu coloquei com P minúsculo, olha só o que, que acontece. Ele retorna uma lista vazia, tá vendo? Tá aqui, o correto é uma lista com três elementos. E aí, aqui eu posso fazer o processamento que eu quiser. Da mesma forma que eu estava fazendo com os anteriores, se eu quiser trocar um elemento específico, o que, que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, né? como eu não atribuí a nenhuma variável, eu posso fazer... né? Get elements by class name, parágrafo. Digamos que eu quero alterar esse aqui, tá? O segundo parágrafo. Então, o segundo parágrafo, olha só, o primeiro tem o índice 0, o segundo tem o índice 1 um, e o terceiro tem o índice 2. Então, para alterar o valor do segundo, o valor do índice tem que ser 1. Um. Então, é exatamente isso que eu vou colocar aqui. E aí, eu coloco o nosso amigo de atribuição o inner html e aí olha só eu posso sei lá vou deixar esse parágrafo em branco ok aí ó é que nem apareceu aqui mais ó então você tem ó essa representação pode ser acessada aí depois o atributo inner html é o responsável por porque eu deixei ele em branco então se eu colocar aqui alguma coisa ó, vou mandar recarregar tá aqui ele Tá certo? Então, o getElementsByClassName vai trazer, então, uma lista dos elementos cuja classe sejam iguais ao valor que eu informo aqui como parâmetro. Gostou do conteúdo? Então, deixa seu like, assine o canal e compartilhe esse vídeo. Muito obrigado por assistir esse vídeo, sucesso em sua jornada e até uma próxima oportunidade. Tchau!